今天是我人生中最大的转折，我怀孕了。本来已经决定离婚了，可是现在孩子来了，难道让孩子一出生就没有父亲吗？哎呦，本来都打算离婚了，这时候又告诉我怀孕，这老天爷是真会跟我开玩笑。还有，您说今天的事儿您都知道了，辛辛苦苦啊。准备了发布会，就让那小强还有他那个电脑啊，那小伙子，一下也给搞砸了。你的那个什么发布会办砸了，可以再干。我盼孙子可是盼了七年了。那您说，七年他都不来，那怎么现在就有了？不会是假的吧？小强没必要骗人，而且，是张主任说的。张主任可是一字千金，他不会乱说的。那真要是真的，你说怎么办？真要是真的，你得听我的。嗯。第一，你跟那个叫兰心的女人立刻断绝往来。第二，明天一大早，跟我到妇产科医院去接小强。嗯。你去找过我婆婆了，张阿姨。对，为了孩子。如果没有孩子，说什么我也不会这样去做的。但是现在不一样了，有了孩子了。可我现在怎么可能还回到那个家里呢？哎呀，小强，你不要再跟我犟了好吗？我考虑再三，只有这条路可以走。说不定你和光耀就因为有了孩子，大家各自退一步，冷静冷静，还能重新开始生活。你现在是母亲了，凡事要为孩子着想，这就是做妈妈的第一步啊。也就是说，为了孩子，我只能委曲求全。不委屈，怎么能求得一个全字呢？在孩子的眼里啊，有爸爸，有妈妈，这就是一个全字啊。小强，听阿姨的话啊，为了孩子，一切都会好起来的。哦、他们来了，来了啊！张主任，老高啊，来了，高耀。小强啊，妈。小强啊，好了，夫妻没有隔夜仇，我们还是一家人吧。是啊是啊，小强，赶紧把这身衣服换了吧，收拾一下东西回家啊。光耀，赶紧帮着收啊。先上楼去休息啊！我请了个钟点工啊，叫小管。一会儿饭做好了，喊你下来吃饭。好的，妈。嗯。配个笑脸，你会死啊你！特别别扭。妈妈，我的个性要不是为了孩子，我能那么低声下气吗？哎呀，求啥呀？不就为了求了七年的孩子吗？想想孩子啊，那到了。
罗上去，陪陪他，哄哄他，让他开开心心的。将来有了孩子，一切都会好的。听话，啊。那个，你歇着吧，东西我都搁这儿了，我先上班了。啊，哎，老刘，你能帮我把车取回来吗？刚才我给忘了。嗯每天呢，都记得要买猪骨头、活虾，还有啊，煮饭的时候记得加一把小米或者糙米。嗯。然后呢，这个记得了啊，呃，西红柿、芹菜、胡萝卜，这每天必备的。另外呢，就是自来水啊，不能让大姐喝。你呢，一定得矿泉水烧开了以后给她喝啊。哎，不对的。这个矿泉水烧开了就没有矿物质，就没有营养了呀！哎呀，你懂什么？这，哎，小强，来来来，来我给你介绍一下啊，这是我们新来的阿姨，叫小管。嗯，我我怎么叫她呀？叫大姐啊，大姐。我去冰箱看看还缺什么，待会儿一块买回来，你们认识认识啊。你姓管啊？哎。是管人的管吗？呃，呃，被管的管。哎，你叫管什么呀？哦，我叫管淑芬。<笑>大姐，我来，我来。嗯，别叫我大姐，叫我姐就行了。啊、哦，姐。休息，你早点休息吧。可能在那儿睡得更舒服点儿吧，你快睡吧，妈。妈跟你聊聊
小强啊，我只要一想到我马上就要抱孙子了，哎呦，我是乐得觉都睡不着啊！还有八九个月呢，我可是盼了七年呐。哎呀，老实说呀，光耀不是个东西，做错了，对不起你。我跟你吧，也有点误会。我们彼此之间都有不对的地方，可是从现在开始啊，一切都让它过去，啊！你看，老天偏偏这个时候让你怀孕，那不正是给我们家一个重新开始的机会吗？婚姻是两个人的事儿，光我一个人想也没用啊！我已经说过光耀了，他保证啊会跟那个叫蓝星的断绝关系。儿子怕妈，你是知道的。更重要的是，他心里头还有你呀。嗯、小强啊，就算是为了孩子，你也得好好的跟光耀过下去。好，那从现在开始啊，这一切都让他过去，全忘了。我们一起向前看，给孩子一个幸福美满的未来，啊！嗯。嗯，妈，这么晚怎么还不睡呀、啊？你不也还没睡吗？儿子，顾全大局，你跟那个兰心必须马上断绝关系。你要是不方便，妈去说。我自己处理吧。儿子。摆在你眼前的是你必须做出决定。孩子和女人，你要哪一个？我当然要孩子了。好，小强回来了，对他好一点，别老摆张臭脸。嗯，笑一个。怎么了？没事儿，等你吃早点。新贺果汁，我是小管现榨的，苹果加橙汁，维生素 C， 以后每天都得喝。还有啊，谷物类也得跟上，看到没有？尤其得吃一点坚果，核桃、花生米，好东西。还有玉米、三药，这都是好东西。嗯。你们都站着，我也不敢吃。啊、坐坐坐坐坐坐坐坐。来。一家人嘛，来吧。哎呦，你你吃你吃，我来我来，坐坐坐。嗯，那个月子中心呢，我已经去看过了，是早了一点了。可是啊，迟早要看的吧，是吧？哎呦，稍微好一点的那个月子中心呢，根本就要一年多前就预定啊。有那么多人怀孕吗？还一年多前就预定，真是。现在呀、啊，什么都要抢。妈。我还是在家坐月子吧。别，这事儿你还是听妈的。我看张主任他们那儿就不错，那贵是贵了点儿，可是设施啊、条件的服务啊都不错。那怎么行啊？嗯，小强在那儿工作过的，我可不希望他到那儿去的时候，别人在后面指指点点，说刘光耀的老婆离家出走的时候在这儿当过保安。妈，你说这个吧，开玩笑的嘛。不过小强，我觉得你工作呀还是辞了吧
，那保安他别的不说，他天天站着。而且万一碰着个吵架的，你说你上不上？你一拦着那玩意危险。对对对，赶紧把工作辞了啊！你就好好待在家，妈会好好照顾你，你呀、啊、就安心生孩子啊。还没到，怎么就停车了？我有两句话想跟你说。昨天晚上呢，我也想了很多。咱俩人，不管以前怎么吵吵闹闹，毕竟现在有了孩子，我们都要为人父母了。我承认，我以前不是个好丈夫，但我希望我自己能做个好父亲。跟你一起吧，一起迎接我们的孩子。以后我的脾气也会改一改的。我跟张阿姨谈完，一会儿我就回家了。嗯，回头我让公司的小贾接你，我公司还有点事儿，就接不了你了。好。我求你了！你别以为你请我吃顿饭，我要跟你回家啊！哎，回家我给你做马杀鸡啊！你看你飞了一天，一定很累吧？老文杀鸡，我唱歌给你听啊！哎呀，情摔坏了，那我清唱吧。你看你这两天没回家，我脸上都长包了。包家明，你长大点行不行啊？你以为自己还是刚刚从安徽出来的小屁孩啊？可是只有小屁孩脸上才会长包啊！哎呀，至少我内心很年轻嘛。可是我已经不一样了。我告诉你啊，你要紧跟我的步伐，要不然我不跟你好了。不不不不不，你在我心里永远都是那么年轻。哎呀，嘟嘟，我求求你了，你跟我回去吧。只要你跟我回去，我什么都答应你。好啊，这样你给我买个新包包，我就跟你回去。行了，真的，真的。你说的，我说的，拉钩。我说你是小屁孩儿吧？芳芳，我现在回家住了，我不住在医院了，因为我跟以前不一样了。什么呀？你赶紧说吧，别吊我胃口啊！我告诉你，我怀孕了。这么热闹，刘总，不好意思啊，我想借用一下你的秘书用一下，好吧？多长时间你们随便吧。哎，我要请客，哎，我请大家喝下午茶，蛋挞、奶茶，每人一份，怎么样？什么好事啊？让我先喝口水，我渴死慢点，慢点，慢点。平复一下我激动的心情。<笑>刘总，刘总，来来来来来，刘总，还有我事儿。刘总，请允许我代表您的太太于小强，向大家伙宣布一件晴天霹雳的好事情，好不好？好不好嘛？什么晴天霹雳？什么词儿？哎呦，对不起啊，对不起，我太激动了，用词不当，用词不当。哎，不过我觉得好事情一定要拿出来跟大家伙分享的，大家伙说对不对呀、啊？芳芳，你快说呀！我们的刘大总经理马上要当爸爸啦！
请客，对不对啊？对对对对对对对把钱包拿去，想买什么买，好不好？其实这张卡显示余额不足，你能不能小点声？我换张卡给你。对不起，先生，还是余额不足。哎，我跟你商量件事儿啊，我们分两笔刷，行不行？就这张卡，你先刷三千啊，剩下的呢，你就在这张卡里刷。如果这张卡还是不行的，我这还有一张卡。咱们就分三笔刷，好吧？我们店里有规定，不行。这规定是死的，人是活的，你做生意嘛，对吧？你就当我买了三个包，加起来总的金额跟这个包一样，不就好了吗？你脑筋能不能灵活一点？我干我不要了，走吧。怎么了？颜色不好看，我不喜欢。回家。我,我在刷卡、啊。哎，回家呀，快点。你干嘛呀？回家。那包你不买了？我不喜欢。不是那颜色不是挺好看的吗？要不这样吧，等我下个月发了工资我就给你买，好吧？回家。刺激，好不好玩啊？哎呀，这个婚外恋哦，就像是放鞭炮一样。之前呢是噼里啪啦、噼里啪啦的，可到后来哦，就只剩下一地的残花败柳。任人家在上面踩呀、啊、踩呀、啊、踩呀、啊。刚才小强给我打电话的时候啊，跟我说：“哎呀，芳芳，你知道吗？我们家老刘现在对我不要太好啊，我现在提什么要求，我们家老刘都会满足我的。”哎呀，你看看人家夫妻多恩爱，多好呀！你讲够了吗？哎呀，我就想告诉某些人啊，不要趁着人家刘太太在家里边安心的养胎，就在这儿一上班，往人家刘总的办公桌上去放什么心意卡。人家刘总啊，现在没有心思去理这些东西的，人家满脑子都是在想怎么样去农村给老婆弄点土鸡呀、啊、土鸡蛋什么的，好好的补一补。什么心意卡呀，人家看都不要看的，恶心死人了。哎。识相点就赶紧给我走人！办公室的不伦恋情就是，你变成过街老鼠，人人喊打。嗯，好香啊！炖的什么汤啊？土鸡汤，我都熬了半天了。待会儿啊，把上面的油撇掉，盛一碗出来。光要下班，这个点儿堵车，一时半刻到不了家，我怕小强饿了。你赶紧端一碗上去。哎，好的好的，谢谢。好了没有？啊，您快点走了。啊，来了来了来了，走了走。老刘。
芳芳说的都是真的。真的，把太太怀孕了。这么说，他已经搬回家了。下班了，走吧。你就不，你就不想对我说点什么吗？哎呀，芳姐，晚上吃什么呀？我也不晓得呀。现在我跟你说，真的没有什么好吃的。就是啊，要说好的。哎，要不我们去逛街吧？逛街啊，逛哪里啊？我好久没有逛港汇了，你就陪陪我吧，芳芳姐，好不好？好不好？好吧，哎，我得先给我妈妈打个电话。哎，电话嘞？喏、no, ，都是你呢，催我催的要命，我电话都忘到上面了。哎，你在这里等我啊，我去拿一下。等我啊，好。现实确实很残酷，我希望我们能够平心静气的接受。接受什么？在孩子和你之间，我没有选择。还有呢？在公司和你之间，我也没有选择。接着说。就这些。你是不是还希望？我不仅接受于小强已经搬回家的现实，还能主动打一份辞职报告，离开公司啊！这是最好的选择。这样你能好过点，是吗？他应该全听见了，听见就听见了。反正我马上就要离开公司，离开你的生活，不是吗？就这样。怕的是生活，现实太可怕了不把这对狗男女的事给揭露出来，于小强该活得多憋屈啊！哎，现在被我这么一折腾，以后兰心就再也不敢欺负小强了。这件事儿我还没告诉于小强呢，他要是知道了，一定会特别高兴。我这是大大的替他出了一口恶气。真不知道刘光耀那个人有多可恶。那天他还装模作样想要教训我，结果被我狠狠的骂了一顿。你怎么骂的？我是这么说的：今天我是来替天行道的，我要让你为自己所做的一切感到羞愧，我要让你的朋友、让你的同事知道你的真面目，让他们知道你对自己的家庭。对自己的妻子有多么的不负责任，这是你应得的报应。哟，你什么时候变这么厉害了？那天刘光耀还问我，是不是于小强指使你这么干的？哎，你说他怎么能把自己老婆想成这样啊？啊，于小强多好一人啊！
不过也奇怪啊，于小强明明知道刘光耀是个混蛋，为什么又搬回去住了呢？跟这种人住在一块儿，多委屈啊！人家的家事儿你那么操心干什么呀？你跟刘光耀有仇啊？你要是知道那天他在派出所怎么跟警察撒谎的，你就不会这么说。派出所？你去派出所干嘛？我那天帮着小强捉奸，他们就报警了。你帮着小强捉奸？哦，这事儿我忘了告诉你了。你还有什么事没告我？没了。真没了？真没了。什么呀？这不是我的。这么多钱啊！黄佳明，你背着我藏私房钱是不是？白天刷卡刷不出来，你跟我演苦情戏呢？想让我可怜你是不是？不是，这钱是于小强的。于小强的钱，怎么会在你这儿啊？我本来要还给他，结果他不是搬回去了吗？我就没来得及给他。他干嘛要给你钱啊？不是他给我的，是他爸给他的。他爸给他的钱为什么在你手里呢？你说不说？你不说，我现在马上把他给花了啊！你把这钱花了，我给你急啊！你跟我说话呢？哎呀，对不起。你现在为了别的女人跟我说对不起，这哪儿跟哪儿啊？什么哪儿跟哪儿啊？哎，于小强的钱你怎么能花呢？怎么又是于小强呀？我从进屋开始你就不停的跟我叨叨于小强，于小强，于小强。那冰箱上的贴纸是他写给你的吧？卫生间里的牙线还有漱口水是他买给你的吧？啊，他爸给他的钱还得接你的手啊？你们俩什么关系啊？没关系。睡错床了没关系，你怎么还在怀疑我跟他呢？我不是都跟你解释了吗？我不相信。起开，嘟嘟，别跟进来，今晚睡沙发。哎。哎，爷，我给吃。妈，哎，你别楼上楼下的跑来跑去的了，我这嘴一直都没停过。我再这么吃下去，我都怕将来生不动了。哎，要吃，这可是妈特地啊，在京东网上给你订的。你会网购了？啊，光要教我的呀。为了孙子，我什么都愿意学。啊，对了。另外啊，那个育儿讲座呀，我定了两个位置，可是呢，光耀没空，我陪你去。哎呀，太早了，我不正在看书吗？不需要。哎呦，我们那个年代生孩子不需要啊，你们现在这个年头不流行这个吗？大家呀都是跟着潮流走，我们家于小强能输别人呢？再说了，多听听有益无害嘛。更何况钱也交了，不能退呀、啊！给你尝一口，你吃，你吃，你吃，去吧。同意。乖。啊，我们今天讲课内容呢，最主要是了解一下产前检查的项目意义啊。那么我们在整个产前检查当中呢，我们要做好多次产前检查。那么其中呢，有一项就是做要 B 超。那么 B 超呢，我们要了解一下宝宝在宫内的发育情况。那么我们可以通过 B 超呢，筛查一些大的畸形，包括无脑儿、脑积水、兔唇、腭裂等一些大的畸形。那了解一下宝宝在宫内的一些情况，包括羊水啊、脐带的情况。那么我们一些大的畸形是可以。筛查出来的，但是一些小的畸形呢是没法筛查的，大家要了解这个情况。另外呢，你们到三十六周以后呢，要做胎心监护。胎心监护的目的呢，最主要是看一下宝宝在你宫内的发育情况，有没有宫内缺氧、宫内窘迫的这个情况。那么小孩如果有异常的话，那么医生也会给你做出及时的处理。另外的话，我们下面了解一下，就是除了那个我们在产科门诊检查这些项目以外呢，我们在家里自己要学会怎么样对自己做一个自我的监护。那么我们在家里要了解哪些情况呢？一个呢，你每周可以给自己称个体重啊，看看你体重的长胖情况，是不是体重增加太快啦，或者体重嗯。反而减轻了，或者体重在一段时间里面没有大的变化。那么另外呢，要看一下自己的小腿
。喂，佳明，你找我有事儿啊？见面，在哪儿啊？啊，也行，我正好找你也有事儿。嗯，好，拜拜。医生啊，我这两天小腿一直抽筋，这是什么情况呢？哦，这个是因为你怀孕以后呢，是因为两个人要需要营养物质，那么你对钙的需要量也增加了。有小腿抽筋的现象是正常的，你也不用太紧张。所以呢，你在平时在饮食方面呢，要注意吃一些含钙丰富的食物，比如鱼虾啊、绿叶蔬菜啊这些东西都可以。讲完了。那么你在抽筋的时候呢，可以把脚伸出来，把脚趾头往脚背方向这样翻一下，这样可以减轻你的小腿的紧张。或许或者呢，有一个朋友找我，哦，意思是说这堂课你不想听了？不，我听他讲完嘛，反正一会儿就完了。没事，你要真有事你就去吧，我帮你记。应期的不适的症状，呃，另外还有呢，你的血压呢跟基础血压是相比，如果你的收缩压增加超过了三十毫米汞柱，收缩压增加超过了十五毫米汞柱，那么你就是一个妊娠高血压你找谁啊？我找包佳明。你是谁啊？我叫兰心，住他对门。哦，你就是那个兰心啊？你就是那空姐吧？你知道我？他在吗？他不在，你找他什么事儿？他不在。那就改天再说吧，打扰了。什么意思啊？这个？陪我的？嗯，佳明，我说了，谢谢啊。哎，今天找你来是为了这个，什么意思啊？哎呀，你爸走的那天让我转交给你的，我爸让你转交给我的啊。他说要是直接交给你，你肯定不会收的，所以就把这个艰巨的任务拜托给我了。我爸让你给我钱，哎，你不信你打电话问他。不信啊？你走的第二天啊，我就去你单位找你了，结果就看见老刘和他妈把你接走了。我回家了。回家好，哎，但是有点啊，你必须让老刘跟你认错，而且得白纸黑字的写下来，检讨书，你还得让他发誓，越读越好。他肯定不会写的，就为你自己好。我知道，嘟嘟呢？我昨天去找他了，然后耍了一点小花招。他回来了？那当然了，他能去哪儿？这样我就放心了。哎，这几天我心里，嘟嘟嘛，女孩子，你就多哄哄她。他不喜欢惊喜吗？你就多给他点惊喜。姐，你说这生活吧，就应该是平平淡淡的，哪来那么多惊喜啊？累不累啊？你这话说的感觉你比我都老。现在我是需要平淡的，你还年轻，你应该过一点有激情的生活，这样生活才会因为你的创造而更具光彩。大姐，没想到您的内心还挺浪漫的啊。Yes。因为我热爱生活。
。不好意思啊，我知道我有点冒昧，我就是特别好奇，你找我们家包家明干什么呀？那你能先告诉我，你好奇什么吗？一下也不知道怎么说，多多，你看啊，这个是鲍佳明，这个是你，这个是刘光耀，这个是我。那那张呢？你好奇的就是这张吧？就是他吧，于小强。你是不是怀疑这张牌和这张牌的关系？我只是好奇，你为什么要找鲍佳明？好奇的“奇”字，上面一个大，下面一个可，本来就是大可不必的事，除非。你自己已经看出了什么端倪？好，我直话跟你说吧，我就是觉得鲍佳明对于小强做的事儿有点过，岂止是有点过呀，简直是不可原谅。那我也实话跟你说吧，我就是想问问他。我跟鲍佳明远日无冤，近日无仇，他为什么这么咄咄逼人、纠缠不清？我不欠他，他他为什么这么对我？你说一个男人，什么可以让他这样不顾一切？反正据我对鲍佳明的了解，他不会为了钱干这种事儿的。不为了钱，为了人。我跟你说一个我的事儿，我怀孕了。真的？傻子，现在怎么看得出来？要十月怀胎，所以我回家了。你为了孩子就可以原谅他了？嗯，我不想孩子一生出来就没有爸。他有点爸的样子吗？现在特别有。那我可以跟你商量个事儿吗？有什么事儿啊？我可以当孩子他干爸吗？干爸？我怎么感觉都是年龄很大的人？哎呀，你说的那个叫干爹。我肯定没意见，但是他奶奶肯定不同意。他奶奶挺厉害的。关他奶奶什么事儿？我当的又不是干爷爷。不是当干爸有什么好？那你这就不懂了。每一个男人真正的成熟，就是在他当爸的那一刻。对啊，那你应该先当爸，才能当干爸爸。啊，我跟别人不一样，我就是要先当干爸，再当爸。干爸。哎。<笑>我上次跟佳明闹翻，就是因为看见他睡在了于小强的房间里。那他怎么解释？他们俩都说是因为喝多了睡错了床，我看见了就说是喝多了睡错了床。那我没看见的时候，他们俩在干嘛？我就奇了怪了。自从于小强搬到我们家，鲍佳明就像换了一个人一样，对我大呼小叫。我以前就是图他一诚实、善良、百依百顺，可是现在呢？现在，于小强怀孕了。啊，反正刘光耀跟我说，他和于小强已经分居很久了，而且他们一直想要孩子，七年了都没要到，怎么一搬进你家，于小强就怀孕了呢？你的意思是说，那孩子是鲍佳明的？为什么要搬回去啊？于小强当然没有那么轻易就能放过刘光耀呀，把孩子生在刘家，多有保障呀。反正这件事情要换做我的话
我绝对不会这么轻易就善罢甘休的，我一定会弄个水落石出。我也不会。我要唱首歌，这首歌要送给于小强和他肚子里的孩子。以后这。啊！妈，哎，怎么了你？这外面都黑着灯，你咋一人躺这儿？想事儿。啊，想事儿。嗯。想什么呀？哎呀，有些事不想吧，没事儿。嗯。一钻进牛角尖出不来呀、啊，越想越别扭。那你跟我说说。嗯。没什么事儿。我刚走到办公室门口，我就听到老刘在说：“在孩子和你之间，我没有选择；在公司和你之间，我更没有选择。”你知道兰心怎么说吗？他说：“你是不是希望我不仅……”要接受于小强搬回家的现实，还最好能希望我自己写一封辞职信，然后离开公司，对吗？哎呦！我听到这里的时候呢，真的是大快人心呐！小三儿彻彻底底的被打败了。老刘都说了，不让我听你的挑拨离间。哎，于小强，什么意思嘛？啊，有了孩子就不要闺蜜了是吧？我怎么会是这样的人呢？话说回来啊，这件事情呢，能有这么大的转折点，除了要感谢你这个争气的肚子以外，你还要感谢一个人，谁啊？包家明啊。为什么呀？哎，要不是他去大闹了我们公司的发布会，哎，这个老刘和兰心怎么可能翻脸啊？你说什么？你说什么？包家明大闹发布会？嗯，这么大的事情你不知道的？我不知道，没人跟我说呀。啊，你不上网，不上微博啊？这件事情都已经炸锅嘞。自打那次打开电脑，看见老刘和兰心的照片，我现在就不愿意碰电脑。你快说吧，你。哎，你那个 U 盘上面不是有那个兰心和老刘的三点沙滩照吗？包家明为了给你出气，他就用那个照片啊，代替了我们公司发布会的新 logo。哎呦，当时那个场面呢，我不说你应该知道的了。<笑>哎，我的 U 盘落在他们家了，如此遗忘，简直就是神来之笔哦、啊，效果极佳的。小三嘴脸暴露，包家明拔刀相助，老刘心魂一转，哎呦，简直就是一箭三雕呢。
。哎，这件事情啊，你可要好好的去谢谢包家明，包家明都是为了你好呢。哎，我也奇怪了，他为什么可以为了你，可以奋不顾身的去冲锋陷阵呢？我不跟你说什么，我回家了。哎哎，喂喂，我话还没说完呢。喂，对呀、啊，凭什么呀？请问您找谁？不好意思，我找于小强。哦，他不在家。我进去等他可以吗？好吧，您请进。谢谢。来，姑娘请。哎，有客人呢。啊，妈，找小强呢。啊、哦，请坐。坐。喝杯水啊。啊，不用了。陪着呢，是陪了啊。这么晚了找我们家小强，有急事儿啊？嗯。啊，姑娘叫什么名字啊？叫我嘟嘟吧。哦，好听啊。你怎么认识小强的？准确的说，我不认识他，是我男朋友认识他。啊，你男朋友是谁呀、啊？鲍佳明，老公，我回来了。啊，嘟嘟，你怎么来了？于小强，跟我单独聊一会儿吧。呃，书房啊，到书房去聊吧。哦怎么了？这么晚跑到家里来？嘉明告诉你我的地址的吗？少和我绕圈子！兰心给我的地址。你怎么会跟他在一块儿？怕了，我不跟他在一块儿，怎么能知道你们这么多破事儿啊？图图，你冷静一下。你这么晚跑到家里来，总该事先打个电话吧？对你，我还需要打电话吗？对你，我还需要礼节吗？有什么话好好说。不管什么事情，我都能给你解释清楚。好，你跟鲍家明什么关系？我把他当弟弟看的。弟弟，你骗谁啊？你要是喜欢鲍家明，我可以拱手相让。可是你不能骗我，你更不能骗你婆婆和你老公吧？你婆婆和你老公还不知道你们俩已经睡一块了吧？你在这装什么呀？嘟嘟那件事情已经跟你解释过了，是喝多了睡错床。睡错还是爱错，你自己心里明白。于小强，我知道你不是什么省油的灯，就在这个书房吧？啊，鲍家明来给你修电脑，打从那天开始，你们俩就已经暗度陈仓，对不对？别再说了，别再说了。为了接近鲍家明，你心甘情愿跑到我家给我当保姆，你还有什么事做不出来啊？啊，什么丈夫出轨，什么离家出走啊？你骗谁呢？你放屁！嘟嘟，你可以骂我，可以侮辱我，但是你别这么说他，他是爱你的。于小强，你到底给佳明灌了什么迷魂汤了啊？让他对你魂不守舍，为了你捉奸进了局子，为了你去大闹发布会，为了你他现在连我都敢骗啊！他爱我，以前我是信，可是现在我根本不会信。你肚子里的孩子，就是鲍家明的吧？你们俩连孩子都有了，都是小猪。都不你别再说了，不是你想的那样的，不是你想的那样，不是你想的那样的，就是这样的。敢做就敢当，事情就是这样的。
我接电话。我打你电话，你一直也不接电话。芳芳都告诉我了，刘光要投诉你了，你们公司把你给辞了，你现在没工作了。嘟嘟跟你也不好了，你心里肯定特别难受，所以一个人在家喝闷酒。其实我想跟你说，哎，嗯，嗯。其实我现在跟你是同病相怜的，我已经离婚了。那天我回家，你问我为什么往那个方向走。其实我现在已经从那家里搬出来了，我住在外面。你知道我离婚的最大原因是什么吗？他们怀疑我肚子里的孩子不是老刘的，他们怀疑我肚子里的孩子是你的。怎么可能呢刘光耀，他是个混蛋。你和他离婚是对的，姐，以后就让我这个弟弟来照看你吧。<笑>